Esta es la pirámide escalonada de Soser, la estructura de piedra más antigua de este tamaño, situada a unos 30 kilómetros del Cairo. Esta es por supuesto la primera pirámide construida con estas dimensiones. La mandó construir un rey egipcio de la tercera dinastía. Pero primero retrocedamos un poco. Gran parte de la arquitectura egipcia que se conserva, gran parte del arte egipcia, la producción de artefactos culturales que han sobrevivido hasta nuestros días, tienen que ver con la arquitectura funeraria y el arte funeraria. Probablemente se deba a que la mayoría de la arquitectura y los artefactos cotidianos no se construían para la eternidad. Los egipcios tomaban las hierbas del río y las tejían para hacer una canasta. Tomaban tallos de papiro y los tejían para hacer una choza. Pero estas cosas tienden a descomponerse, son arrastradas por la inundación del río y dan lugar a otras. Pero cuando estás construyendo algo que dure para siempre, haces un gran esfuerzo para construirlo con materiales permanentes. De ahí la arquitectura funeraria revestida de ladrillo recocido y piedra. De ahí la momia. Estás tomando el cuerpo y estás tratando de encontrar alguna manera de tomar la transitoriedad y lo efímero de la carne humana y conservarla de la misma manera que la piedra conserva un refugio que de otra manera habría estado hecho de materiales perecederos. Las primeras tumbas de los egipcios que tenemos se llaman mastabas, que en árabe significa taburete. Eran estructuras rectangulares con lados inclinados en un ángulo de 75 grados y con techos planos. Son sólidos ápticos con pequeñas cámaras en su interior. Aquí está el plano de una mastaba. Esta es la cámara exterior en la que se colocaban las ofrendas al K, el espíritu, con sus paredes decoradas con representaciones de escenas festivas y de otras escenas que son valiosas desde un punto de vista histórico. Estas son las cámaras secretas internas, conocidas como serdabs, que contienen estatus del difunto y de miembros de su familia. Y este es un pozo de gran profundidad que conduce a la cámara que contiene el sarcófago con su momia. Con la idea de Mastaba llegamos a la idea de tipo, y asociado con el tipo está la tipología. Estas son palabras que los arquitectos usamos todo el tiempo, porque una de las grandes tareas de la arquitectura es cómo hacer que algo tan mudo como la forma construida tenga significado y sea legible y comprensible. Y la forma de hacerlo es a través del tipo, que es una clase o un grupo de edificios que se distinguen por características formales en común y que se derivan de la misma fuente histórica. Entonces en el antiguo Egipto cualquiera que viera una mastaba habría sabido inmediatamente que es una tumba. En la antigua Roma cualquiera que viera este tipo de edificio habría sabido inmediatamente que es un templo romano. En el Renacimiento cualquiera que viera este tipo de edificio habría sabido que es una iglesia. Hoy en día cualquiera que vea este tipo de edificio sabrá que es una agencia de automóviles o está una gasolinera, o está una cafetería. La tipología es el estudio de los tipos y de organizaciones formales, y para fines de la arquitectura puedes usar la tipología para conectarte a este cuerpo de significado asociado históricamente. Aquí podemos ver una transformación de este tipo de mastaba en el tipo de pirámide. Aquí está la mastaba común en forma de taburete, y aquí está la pirámide escalonada de Soser, que en realidad comenzó como una mastaba con su pozo subterráneo, pero por alguna razón decidió construir mastabas más pequeñas sobre la mastaba original, Insatisfecho con el resultado, agregó varias mastabas encima hasta que terminó con un edificio con este aspecto. Podemos entonces ver que la mastaba se ha convertido en un apilamiento de mastabas, de modo que comienza a parecerse a una especie de pirámide o a una especie de sigurat. Me recuerda un poco a la forma que tienen las pirámides mexicanas hechas por los mexicas y los mayas y muchas otras civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica. Pero es una evolución sencilla e intuitiva de esto a esto. Y también es una evolución sencilla de la pirámide escalonada de Soser a una de las pirámides clásicas de Giza que todos conocemos, donde tenemos una geometría más cónica. Veamos más de cerca la pirámide de Soser de 60 metros de altura en Saqqara, tercera dinastía 2630 a.C. Inmenso del mismo modo que el Sigurat en Ur es inmenso. De verdad se marca con un punto de diferencia. Tienes una gran superficie plana que se extiende que es el desierto, un recinto que la hace especial y dentro de ese recinto comienzas a crear terrazas concéntricas y celebras un punto que es la pirámide de Soser. También es como una montaña, como si la naturaleza misma estuviera siendo replicada en el gesto arquitectónico. Algo muy interesante de la pirámide de Soser es que sabemos el nombre del arquitecto que la hizo, Imhotep, el primer arquitecto de la historia del que tenemos conocimiento. Se le considera el padre de la arquitectura construida en piedra, ya que tradujo por primera vez las formas de la madera o de los ladrillos de barro del periodo dinástico temprano en mampostería de piedra. Se pensaba que esto era tan impresionante que el arquitecto fue divinizado por concebir este edificio, así que fue adorado como un dios. Cuando miramos el complejo de Soser, lo primero que notamos es por supuesto la enorme pirámide escalonada. Pero también hay patios en el recinto con algunos pequeños templos. Este se llama el patio de Hebsed, 
Los templos de este patio son muy interesantes especialmente por cómo se articulan. Cuando miramos estos pequeños templos vemos una serie de verticales que comienzan un sistema de claros. Por lo tanto, en lugar de decir que esto es un gran bulto, como una mastaba, podemos decir que es un edificio con cuatro claros, porque está articulado. Pero el método por el cual estos edificios están articulados es mimético de la naturaleza. Mimético significa imitación. Y las formas en Saqqara, en el patio de Hepzed, imitan a la maleza del río. Imitan a las hierbas efímeras que se utilizaban en la arquitectura vernácula. Por lo que la idea es conservar el cuerpo de la arquitectura de la misma manera que la momia conserva el cuerpo del hombre. Petrificando lo efímero y haciéndolo perdurar para siempre. Estos son algunos de los capiteles de columna que se encuentran en la arquitectura egipcia. Y recogen estas formas como el loto y el papiro que crecía en las orillas del delta fluvial del Nilo. Estos son algunos frescos de plantas de papiro dentro de tumbas. Se puede ver que el papiro y los capiteles de las columnas de papiro no son tan diferentes. La apariencia y los detalles típicos de los materiales originales se imitan en piedra. Columnas de tallos de papiro y de haces de juncos, techos de troncos, incluso bisagras de piedra para una puerta de piedra inmóvil. También comenzamos a ver un sistema de construcción que es un poco más sofisticado que tomar material pesado y apilarlo, que es quizá lo que está sucediendo con la pirámide escalonada de Soser. Y esto es la arquitectura de columna y viga. la cual necesita algunos soportes verticales y algunas traves horizontales para sostener el edificio. Y eso es algo fácil e intuitivo. Lo complicado con la arquitectura de columna y viga son los materiales que puedes usar. Aquí en Egipto, como pueden ver, estamos en medio del desierto. No hay tantos árboles disponibles. Y los que hay en la orilla del Nilo son un poco difíciles de transportar hasta acá, por lo que no puedes usar una viga de madera. Entonces, lo que puedes usar es piedra por lo que la arquitectura egipcia usa vigas de piedra que se llaman dinteles para los claros, que no es tan buen material para hacer una viga porque la piedra es frágil. La piedra trabaja excelentemente en compresión, pero es muy frágil en tensión, que es lo que tienes con una viga. Por eso las vigas de concreto necesitan varillas de acero dentro, para resistir la tensión. Por esto tienes un espacio muy estrecho entre cada columna en la arquitectura egipcia, porque estás utilizando piedra. Este es uno de los pequeños templos de Hepzed en el complejo de Saqqara, y puedes ver este tipo de sistema de columna y viga que recuerda el tejido de juncos de una choza de río. Y esta es una choza de río. Como la mayoría de las tumbas egipcias, la pirámide escalonada de Soser tiene un cerdab. Pero en este caso la estatua del faraón mira hacia afuera a través de un pequeño agujero hacia el mundo exterior. Saqqara, al igual que el complejo de Giza, contiene muchos elementos funerarios egipcios como calzadas y templos funerarios. Debajo de la pirámide escalonada hay un laberinto de cámaras, galerías y túneles que suman casi 6 kilómetros de longitud y se conectan a un eje central de 28 metros de profundidad. Estos túneles brindan espacio para el entierro de los reyes, el entierro de miembros de su familia y el almacenamiento de bienes y ofrendas. Hablé sobre la mastaba como tipo y cómo ese tipo se transformó con el tiempo y finalmente nos dio la pirámide. Sin embargo, la pirámide tuvo varias iteraciones. Los sucesores de Soser intentaron encontrar la manera de construir una pirámide perfecta. Así que esta es la pirámide de Soser que vimos antes. Esta es la pirámide acodada y la pirámide roja de Sneferú en Dashur. Y finalmente la pirámide de Keops en Giza. Es un proceso interesante hacia la perfección. Lo que sucedió con Soser es que se identificó el tipo. Buscas el tipo y una vez que hayas hecho la pregunta correcta desde el punto de vista arquitectónico, puedes comenzar a perfeccionar el tipo. Por lo que la pirámide de Sneferú se está acercando a la respuesta, pero se dobla, porque el ángulo era demasiado pronunciado y no podían seguir ejecutando en ese ángulo. Luego, para asegurarse de que no tuvieran un ángulo demasiado pronunciado, hicieron una pirámide con una base muy ancha y una altura mucho menor. Por eso tenemos esta pirámide como aplanada. Y para cuando llegas a Keops, se hizo la pregunta, se identificó el tipo y se perfeccionó el tipo. No fue hasta 100 años después del reinado de Soser, cuando una nueva dinastía, la cuarta dinastía, ascendió al trono, que los egipcios finalmente aprendieron a construir pirámides perfectas. Pirámides que tenían cuatro caras lisas, que tenían una relación proporcional entre ancho y alto, y que constituyen a los monumentos más conocidos de la arquitectura egipcia, las grandes pirámides de Giza. Gracias por quedarse hasta el final, espero estén disfrutando esta serie de arquitectura egipcia. 
Si quieren ver más de Egipto en el canal, háganmelo saber en los comentarios, denle like a este video para que llegue a más gente y también quiero agradecerles por su apoyo, ya que el canal acaba de alcanzar los 60 mil suscriptores, lo cual es increíble, está creciendo muchísimo el canal, así que gracias por su apoyo y nos vemos a la próxima, chao. Rapid? Rapid. You see? And it's a magical experience.